Oke, okay, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini topiknya akan kembali membahas dilema yang kerap dirasakan terutama untuk usia 20-an lah ya, mungkin sampai 30-an atau bahkan sampai usia berapapun sih sebenarnya, apalagi usia produktif, usia yang sudah bekerja. Jadi lebih baik meningkatkan pendapatan atau berhemat dan mengontrol keuangan kita lebih baik? Jujur, jawaban paling ideal tentunya adalah meningkatkan pendapatan. Iyalah, kalau meningkatkan pendapatan, akan lebih gampang buat ngurusnya. Kasarnya gini, kalau misalkan duit yang nggak ada, apa coba yang mau di mana, uh, diurus, apa yang mau di manage, apa yang mau di manajemen kan itu bahasa Indonesia yang baik bukan ya ya pokoknya apa yang mau diatur ya kan tapi sebenarnya menurut gue ya kalau secara realistis apalagi dengan mungkin hidup yang pada kenyataannya tidak semudah mimpi yang kita punya atau impian yang ingin kita raih Secara realistis akan selalu lebih baik kalau kita berusaha untuk mengatur keuangan kita seberapapun penghasilan yang kita punya. Jadi intinya defense atau pertahanannya kita coba untuk tingkatkan terlebih dahulu. Sebelum akhirnya kita menuju ke offense, sebelum kita berusaha menyerang dan meningkatkan pendapatan kita. Dan untuk meningkatkan pertahanan pada uang kita, menurut gue salah satu cara terbaik adalah dengan budgeting. Atau membuat kas-kas atau kolom kas pada keuangan yang kita punya. Pertama, tentu kita harus mencatat pengeluaran wajib kita per bulan apa sih kalau gue misalkan gue bayar internet gue bayar asuransi gue bayar listrik air terus uang ke emak <laughs> itu gue selalu catat per bulan karena itu kewajiban gue per bulan mau penghasilan gue naik atau tetap atau turun gue harus selalu catat karena itu wajib gue bayar belum lagi misalkan zakat atau perpuluhan menurut gue itu penting. Nggak boleh terlupa karena menurut gue gimana pun juga uang yang gue dapatkan ada hak orang lain di situ. Orang lain yang membutuhkan tapi tidak seberuntung kita dan sebaiknya selalu kita sisihkan. Itu. Terus selain yang wajib tentu saja investasi dan tabungan. Karena gue anak SBN banget, surat berharga negara banget, gue selalu menunggu tanggal setiap SBN dibuka, saat buka gue langsung masukin uang tersebut ke pembelian SBN. Kenapa? Karena gue tahu, gue meskipun punya CFP, punya qualified wealth planner, gue tahu diri gue. Gue tahu kalau gue cukup boros. <laughs> Dan gue tahu borosnya gue tuh kalau jajan makan suka nggak mikir. Kadang beli dessert, dessert, dessert. Beli dessert tuh bahasa Prancis. Beli dessert, terus kadang jajan lagi. Atau tiba-tiba beli jersey bola yang diskon. <laughs> yang diskon juga kalau gue beli tiga lumayan. Bisa jadi 600 ribu, 700 ribu ya kan. Gue tahu diri gue intinya. Atau beli game steam. Kayak summer sale tuh diskonnya suka nggak ngotak. Kayak gue beli 30 ribu, tapi kali 10 ya 300 ribu juga. Cuy, lumayan. Gue tahu kekurangan gue di situ, jadi gue makanya langsung beli SBM. <laughs> Biar nggak kepake untuk hal-hal tersier yang kurang penting. Menyenangkan buat gue, tapi kurang penting. Ada loh bedanya, ya kan? Jadi gue memutuskan untuk tidak beli dan lebih baik untuk beli SBM. Nah, dari situ yang wajib-wajib udah, terus yang perlu dan penting udah seperti investasi dan menabung, baru deh gue mengalokasikan untuk 
hevan gue biaya menyen- senang senang biaya sehari hari yang sebenarnya nggak wajib buat gue dan kalau ada sisa syukur syukur nanti gue langsung tabung ke SBN atau jadi dana darurat itu kalau gue jadi intinya dengan budgeting kita tahu diri kita sendiri juga apa sih pengeluaran terbesar kita selain tentunya dengan mencatat pengeluaran ya cuma menurut gue pribadi karena gue males sekali lagi gue tahu diri gue dan gue jujur pada diri gue sendiri Karena mencatat itu membutuhkan effort yang cukup besar, usaha yang cukup besar dan harus rajin. Gue tuh cukup kewalahan untuk mencatat. Jadi gue lebih memilih untuk budgeting dan setiap uh, pengeluaran wajib atau pengeluaran apapun telah dilakukan, apalagi yang nominalnya besar, gue langsung catat di tabel budgeting tersebut. Jadi meskipun gue tidak telaten, misalkan tanggal 1 gue habis... ke mall, terus ada grab, ada biaya nonton film, ada biaya popcorn dan lain sebagainya, mungkin enggak enggak <laughs> serajin itu tapi setidaknya gue sudah menyiapkan, oke okay, minggu ini pengeluaran oh, foya-foya gue, misalnya ya, misalnya 500.000 ribu, jadi gue usahain di seminggu itu pengeluaran gue 500.000 ribu aja untuk foya-foya, mau hari Senin, mau hari Sabtu mau di Margo, mau di GI mau di Tunjungan Plaza Yang penting uang gue segitu Oke okay? Jadi ingat Sekali lagi manajemen keuangan itu personal sekali Mana, Sorry manajemen keuangan personal itu personal sekali Jadi menyesuaikan ke karakteristik kebutuhan dan keperluan teman-teman Tapi selalu tujuannya satu adalah mempunyai keuangan personal yang lebih baik Tapi karena personal caranya juga personal berbeda Oke okay? Gue ibaratkan mungkin seperti Messi dan Ronaldo. Gaya main mereka itu berbeda. Oke. Okay. Tapi meskipun gaya main mereka berbeda, mereka punya prestasi. Dan oke, okay, kadang mereka bersaing dengan prestasi masing-masing. Cuma intinya mereka punya prestasi di ranah yang mereka kuasai. kadang bergantian misalnya Ronaldo meskipun secara skill tidak sesukses Messi tapi sebagai mencetak gol dia tuh yang pal dia tuh lumayan produktif apalagi karena dia main pas itu sama Ozil misalkan jadi aliran operannya itu pada efektif dan dia bisa mencetak gol dan meskipun Messi tidak punya Ozil tapi kan Messi punya teknik yang bagus dan intinya tetap menang dan bisa membawa Barcelona dan membawa dirinya sendiri tetap jago mungkin analogi gue kurang pas cuma intinya seperti itu kayak mereka punya karakteristik yang beda tapi mereka tetap dikenal sebagai dua pemain terbaik yang industri sepak bola atau dunia sepak bola ini pernah punya dan penggemarnya pun juga beda-beda kan gak semua orang suka dua-duanya ada yang suka Cristiano doang, ada yang suka Messi doang, ada yang suka Ronaldo gara-gara Madrid, ada yang suka Messi gara-gara Barca. Ini tergantung, oke? Okay? Seperti manajemen keuangan juga. Kalau perencana keuangan bilang A, belum tentu kalian cocok yang A. Bisa jadi kalian cocoknya dengan metode B. B. Sama seperti gaya budgeting atau mencatat pengeluaran atau tidak dan balik lagi ke topik awal lebih baik meningkatkan peng, e, pemasukan atau menabung atau berhemat balik lagi nah karena ini kan ngomongin realistis makanya gue ca- kasih contoh budgeting atau budgeting karena Gak semudah itu loh meningkatkan pendapatan. Kalau misalkan teman-teman punya usaha, bagus. Mungkin bisa meningkatkan omsetnya per bulan, selalu naik. Tapi namanya hidup itu selalu tidak pasti. Jadi selain penyerangnya, penyerangannya kuat, kita harus memastikan kalau misalkan pertahanan kita juga kuat sekali lagi. Jadi intinya emang tentu... yang paling aman, paling paling realistis itu berhemat seberapapun pendapatan kita jadi yang wajib-wajib harus dibayar investasi juga harus disiapkan 
Tapi hidup ini kemungkinan besar cuma sekali. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menjalankan kewajiban tersebut dengan bahagia juga. Dengan memberi kita sebuah hiburan atau hadiah atas usaha atau pekerjaan yang telah kita lakukan hampir setiap hari. Jadi jangan lupa teman-teman untuk bikin diri sendiri juga senang. Gimana pun caranya. Dan gak mesti mahal kok. Yang penting harus menghargai diri sendiri. Love yourself, man. <laughs> cintai diri sendiri juga atau cintai atau ya mencintai orang-orang atau menyenangkan orang-orang yang kita cintai juga boleh. Tapi intinya bikin kita senang lah. Dengan cara menyerang tadi atau bertahan. Tapi tentu saja idealnya adalah kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Yolah. Wih, udah kerja harian gitu kan kita merasa kurang ya udah kita mencoba jalur-jalur lain yang legal tentu saja kayak freelance atau bikin konten mungkin atau ya menawarkan jasa atau bikin usaha jualan cemilan dan sebagainya macamnya untuk meningkatkan pendapatan kita tapi teman-teman tentunya Jika kita punya side hustle atau sampingan seperti itu, kita harus sadar kalau misalkan waktu foya-foya kita akan tercurahkan untuk usaha sampingan tersebut. Karena tidak ada yang instan teman-teman dan kita pun mungkin harus siap rugi ya dengan usaha sampingan tersebut. Karena sekali lagi, high risk, high return. Kalau kita mau pengembalian tinggi, biasanya risikonya juga tinggi. Jadi harus selalu sadar. Kayak investasi. Kalau kita mau untung, kita harus siap juga. Atas risiko rugi. Namanya hidup seperti itu. Yin dan yang. Selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Itu keseimbangan dalam hidup. Yang tidak seimbang ini. <laughs> yang tidak adil ini. Jadi kalaupun mau sampingan, harus ingat juga. Boleh. bertekad punya semangat punya ide bagus terus tahu cara realisasi realisasi eh, realisasiin ya tapi harus ingat tentu tidak akan selalu mulus tapi ya harus selalu semangat untuk mencari sampingan gue pun selain penghasilan bulanan juga selalu mencoba untuk punya penghasilan sampingan karena gue tahu hidup ini tidak pasti dan gue tidak bisa bergantung hanya pada satu corong penghasilan saja Gue harus selalu berusaha agar gue punya corong-corong penghasilan lain yang membuat gue menjadi lebih tenang. Dan membuat gue menjadi punya uang untuk keinginan tersier gue. Tentunya selain yang kewajiban ya. Jadi intinya adalah kalau secara realistis berusaha untuk berhemat berapapun penghasilan yang didapatkan. Jangan ketika tiba-tiba penghasilannya naik, teman-teman juga langsung naik uh, pengeluarannya. Eh, kalaupun gitu boleh, tapi kalau bisa nabungnya juga di- ditingkatin. Oke? Okay? Tapi kalau emang secara ideal <laughs> di dunia yang tidak serealistis itu, tentu meningkatkan pendapatan itu lebih jos. Karena mungkin membuat kita menjadi lebih semangat. Ya kan? Terus dengan Uh, karena kita mungkin punya mimpi besar gitu kan dan harus meningkatkan penghasilan kalau cuma bertahan atau berhemat nggak cukup itu betul sekali emang harus meningkatkan penghasilan cuma ya tentu saja akan lebih baik lagi kalau kita bisa meningkatkan penghasilan dan juga tetap berhemat dan berhemat di sini tuh tidak berarti pelit medit enggak justru berhemat di sini tuh maksudnya adalah kita tahu Kita tuh cukupnya di titik apa, kita juga bisa mengontrol segala pemasukan dan pengeluaran kita. Nggak berarti harus selalu mencatat, tapi kalau bisa di budgeting setiap bulannya atau per minggu. Terserah teman-teman, tapi kalau gue pribadi per bulan. Dan dari kombinasi dua tersebut, diharapkan teman-teman punya arus kas yang lebih baik dan... status keuangan yang lebih baik juga secara umum oke okay, itu aja video dari gue kali ini, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, kalau setuju nggak setuju, terserah 
boleh banget sekali lagi manajemen keuangan personal itu sifatnya personal dan pribadi jadi masing-masing orang punya cara punya perspektif punya latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda jadi kalau cara A inget ya kalau cara A nggak cocok buat teman-teman mungkin ada cara B C D E atau F atau sampai Z yang lebih cocok sama teman-teman jadi jangan khawatir oke itu aja dulu Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!